ദിവസങ്ങളോളം അവർ കഴിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് വസ്തുക്കളാണ് ഒന്ന് കാരക്കയും മറ്റൊന്ന് വെള്ളവുമാണ് ഹൃതിയായ ഐഷാബിവി പറയുന്നുണ്ട് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളാണല്ലോ ഫാത്തിമ ബീവി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ഫാത്തിമ ബീവിയോട് അലിയാരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ വെള്ളം കോരി കോരിയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് എന്റെ പുറമാകെ വേദനയാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വാപ്പയുടെ അടുത്തു പോയിട്ട് ഒരു അടിമയെ തരാൻ പറയണം ഇത് കേട്ടപ്പ ഫാത്തിമയും പറഞ്ഞു ആ സുങ്കൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയിട്ട് എന്റെ കൈയാകെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കട്ടെ പാത്തിമാ ബീവി റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് റസൂലിനെ കണ്ട പാട് റസൂൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ പ്രിയപ്പെട്ട മകളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പാത്തിമാ ബീവി പറഞ്ഞ് നബിയെ എന്നയോട് സലാം പറയാൻ വന്നതാണ് റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ പറയാൻ തോന്നിയില്ല നാണക്കടായി ലജ്ജ തോന്നി അപ്പൊ പാത്തിമ പറഞ്ഞു റസൂല ഞാൻ വന്നത് സലാം പറയാനാണ് തിരിച്ചുപോയി അലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ മഹാനായ അലിയാരി തങ്ങളോട് ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്കാകെ ലജ്ജ തോന്നി റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ മഹാനായ അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും പോയാലോ മഹാനായ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകളും ഒരു മകനും റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ രണ്ടു പേരും വന്നത് കാര്യം പറഞ്ഞു റസൂലേ കൈയാകെ പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ വെള്ളം കോരുന്ന ജോലിയാണല്ലോ എനിക്ക് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ച് പുറം വേദനയുണ്ട് നബിയെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടൊരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹബീബേ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നൂറോളം വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ ഒരടിമയ ഹാദിമായി തരുമോ ഹബീബേ അള്ളാന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചേക്കുമ്പോ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അലിയാരെ നിങ്ങൾക്കൊരടിമയെ തരാൻ കഴിയാത്ത ദരിദ്രനായിട്ടല്ല ഞാൻ പക്ഷേ നിങ്ങളെപ്പാളും ദരിദ്ര എന്റെ സമുദായത്തിലുണ്ട് സ്വന്തം മകനാ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മകളാണ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും ഒരു മകളാണ് കെട്ടിച്ചയക്കിയ വീട്ടിൽ മകൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ദേഷ്യത്തോടെ പോയി ചൂടാവുന്ന പിതാക്കന്മാരുള്ള നാട്ടിലാണ് പിതാക്കന്മാര് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ കഥ പറയുന്നത് സ്വന്തം മകൾ കൈപൊട്ടി കാണിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അടിമകളെ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ റസൂലെ ഒന്ന് തരുമോ പിതാവ് എന്ന് ചോദിച്ചു വന്നപ്പോ അവരെ തിരിച്ചയച്ചിട്ട് റസൂല് പറഞ്ഞതെന്താ നിങ്ങളെക്കാളും ദരിദ്ര ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അവരുണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് രണ്ടുപേരും വേദനയോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് രാത്രി സമയമാകുമ്പോ അലിയിന്റെയും ഫാത്തിമയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയി അവ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്റെ കാല് അവർ രണ്ടുപേരിലേക്കും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫാത്തിമ അലിയെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖാഡംബരങ്ങള് അതിനേക്കാൾ നന്മ നിറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ചെന്നാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടം സുബഹാനല്ല പറയാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടം അലഹമുല്ല പറയാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടം അല്ല മുപ്പത്തി നാല് വട്ടം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇത് ചെയ്താൽ ദുനിയാവിൽ ഒരു അടിമകെ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുണ്യകരമാണിതെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരടിമയെ ഒരു സേവകനെ ചോദിച്ചു പോയിട്ടിട്ട് ഡബിൾ പണി കൊടുത്തതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം 
അതാണ് ഹബീബ റസൂൽ സ്വന്തക്കാരാണെന്ന തീരുമാനമൊന്നുമില്ല റസൂലിന് അല്ലേ അവരെത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ചാല ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തൗഫിയത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Oh, 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 oh.